আসসালামু আলাইকুম রমজান মাসে ইফতারে যতই আমরা হেলদি ইফতার রাখতে যাই না কেন আমাদের চোখ ও মন দুটোই ঐতিহ্যগতভাবে সেই ভাজা পোড়ার দিকেই থাকে আজ তারই ধারাবাহিকতায় ডিমের পাকোড়া তৈরি করে দেখাবো খুব অল্প সময় লাগে বানাতে আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমার এরকম নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন এছাড়া আমার ফেসবুক পেজে লাইক ও ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা তিনটি ডিম নিয়ে নিয়েছি এখন একটা চাকুর সাহায্যে প্রত্যেকটি ডিমকে আমি চার টুকরো করে কেটে নিচ্ছি এখন এই কেটে রাখা ডিমগুলোর ওপরে আমি সামান্য লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হালকা করে একটু মেখে নিব এখন আমি বেসনের গোলাটা তৈরি করে নিব এর জন্য একটা বাটিতে এক কাপ বেসন নিয়ে নিয়েছি এর ভেতরে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ চা চামচ করে ধনিয়ার গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো শুকনো মরিচের গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো এবং ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ করে আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম এরপর অল্প অল্প পানি যোগ করে একটা গোলা তৈরি করে নিতে হবে আর এই গোলাটা খুব বেশি পাতলা বা খুব বেশি ঘন হবে না মাঝারি ঘনত্বের একটা মিশ্রণ হবে এই পর্যায়ে আমি এক চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার এবং এক চিমটি পরিমাণ বেকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে বেকিং সোডা দিয়েছি বেকিং পাউডার না আর আপনারা চাইলে সোডার পরিবর্তে আধা চা চামচ বেকিং পাউডারও দিয়ে নিতে পারেন সব কিছুকে একত্রে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি বেকিং সোডা দিলে উপরের পার্টটুকু ভীষণ মচমচে হয় এখন এই ডিমের টুকরোগুলোকে বেসনের গোলায় চুবিয়ে নিয়ে সরাসরি আমি তেলে ভেজে নিব মাঝারি আছে ডিমের পাকোড়াগুলোকে ভেজে নিতে হবে উল্টে পাল্টে ভাজতে হবে যখন দুই পাশে সুন্দর বাদামি রং ধরে আসবে ওই পর্যায়ে এগুলোকে তেল থেকে উঠিয়ে আমি একটা কিচেন পেপারের উপর রাখব যাতে করে অতিরিক্ত তেলটা শোষণ হয়ে যায় তো এভাবে করেই আমি বাকি ডিমের পাকোড়াগুলো ভেজে আপনাদের পরিবেশন করে দেখাচ্ছি পাকোড়াগুলো ভেজে নেবার পর আমি উপরে সামান্য একটু চাট মশলা ছিটিয়ে দিচ্ছি আর এটা একদমই অপশনাল তো দর্শক তৈরি হয়ে গেল মচমচে ডিমের পাকোড়া এই রমজানে ইফতারের টেবিলে একবার তৈরি করে দেখতে পারেন আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে আমি তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ